欢迎收看频道 D H 娱乐新闻，订阅频道，不要错过当天最热门的新闻。我们今天的时事通讯涵盖以下内容：杨紫主演的《长相思》即将播出，她在综艺中的表现太可爱了。杨紫主演的《长相思》即将播出，她带着剧组的成员现身在《你好星期六》综艺节目上，不过录制已经完成了，等待播出还需在下周六。看着她在综艺中的造型。以及他在综艺中的表现，简直也太可爱了。就杨紫参加综艺节目，很难活跃现场气氛。看着他录制节目中的预告，淘气可爱的笑容，优雅迷人的身姿，以及他时尚精装的造型，看着就让人赏心悦目。杨紫录制综艺预告片一出来，就引起不少粉丝的期待，期待他在节目中的表演，也期待他的《长相思》尽快播出。杨紫在综艺节目中换了两套装，一套是休闲的可爱风，另一套装是旗袍的古韵风，两种不同风格的塑造，给人一种不同风格的美感，简直太让人惊艳了。近几年，娱乐综艺节目风靡一时，杨紫也加入了这样的队伍，到《你好星期六》宣传自己即将播出的古装剧《长相思》。在节目中，她扎着双马尾，化着淡妆，玩起游戏，跳起舞来，像极了小公主一样可爱。甜美的笑容更是让人感觉瞬间治愈。这样的节目效果不仅让杨紫这位演员的关注度得到了提升，也让这部古装剧得到了更多人的关注。值得一提的是，杨紫在剧中饰演的女主角也是备受好评。她展现出的演技不仅让人物形象更加立体鲜活，同时也为这部剧增色不少。然而，娱乐节目本身的虚弱性也会让人担忧。过度的吸睛效应可能导致娱乐属性超出了节目本身的内容价值，这将使观众忽略了节目本身的意义。所以在娱乐节目的创作之中，应该更加注重内容的输出价值，避免追逐过度的流量而忽视内容本身，才能让综艺节目越来越好，成为促进文化繁荣的有声力量。在《你好星期六》这档综艺节目中。我们也期待杨紫作为一位优秀的演员，能够给观众带来更多的作品，以及更有深度的表演，让观众看到真正意义上的娱乐节目。《长相思》剧组参加《你好星期六》录制，杨紫单核带队。近日，我们看到了杨紫在《你好星期六》的预告片中的精彩亮相，她带着《长相思》剧组的同事们一同做客好六街，给观众们带来了一场别开生面的精彩表演。在这个预告片中，杨紫与张晚意、邓卫、王宏毅等《长相思》剧组的同事们，为了守护公主，纷纷使出绝招，进行了一场激烈的心理战。他们的情绪波动直线飙升，观众们也可以预见到这场心理战的紧张刺激。而预告片中，杨紫的双马尾造型更是引发了粉丝们的热议。她以一个有点女团感觉的造型出现，跳起了欢快的舞蹈。她的舞姿轻盈而灵动，如同一个小公主，让人们忍不住为她喝彩。有粉丝表示，杨紫真的好可爱，古灵精怪的双马尾有一点女团的感觉，真的好可爱。他们期待着杨紫在《长相思》中的角色小妖早点来，期待着她带给观众们更多的惊喜。在《你好星期六》的录制现场，杨紫还展示了自己的个人技艺，与搭档们进行了默契的考验。他用轻松幽默的方式演绎了给钱是啥，让观众们看到了他多才多艺的一面。下周六晚，锁定湖南卫视，我们将会看到更多杨紫在《你好星期六》中的精彩表现。他将用他的才华和魅力，为我们展现出一个更加丰富多彩的舞台。让我们一起期待这个充满活力和魅力的女演员，为我们带来更多的惊喜和感动。总的来说，杨紫在《你好星期六》中的亮相，不仅展示了她个人的才华和魅力，同时也让我们看到了她与《长相思》剧组同事们的默契与合作。他们在舞台上的精彩表演，无疑为观众们带来了一场视觉和心理的盛宴。无论是激烈的心理战，还是欢快的舞蹈，都让我们看到了演员们全情投入和专业素养。而杨紫的双马尾造型，更是引发了一波粉丝们的热议和期待。在《长相思》中，杨紫饰演的角色小妖是一个备受期待的角色，观众们期待着她的出现，期待着她带给观众们更多的惊喜和感动。而《长相思》剧组做客好六街，也让观众们更加期待这部剧的早日播出。在娱乐产业日益发达的今天，明星们不仅要拥有过硬的演技和才华。
，同时也要具备在镜头前的表现力和魅力。而杨紫在《你好，星期六》中的表现，无疑是她在这方面的一次精彩展现。我们期待着杨紫在未来的演艺事业中能够更加出色，也期待着她能够带给我们更多优秀的作品和惊喜。让我们一起期待她的表演，一起享受她带来的快乐和感动。最后，我们也要感谢《你好，星期六》这个节目，给观众们带来了这么多欢声笑语和精彩的表演。让我们在下周六晚锁定湖南卫视，继续关注这个节目的发展，一起享受这个美好的娱乐时光。白鹿首部双女主剧开启，携手杨紫领衔主演，在《嘎罗云溪》人气拉满。好消息，好消息！白鹿与杨紫携手并进，给我们带来新的作品。在《嘎罗云溪》，可以说人气直接爆棚，不知道大家会喜欢吗？不要走开，先点点关注，我们接着往下聊。在娱乐圈，颜值比较高的明星并不多，近几年关注度比较高的屈指可数，白鹿和杨紫也是其中的两位。正是因为他们有着十分出色的颜值，精湛的演技，在娱乐圈站稳了脚步。我们先来说一下白鹿。二零一六年，白鹿踏入影视圈第一部作品《潮歌》，遗憾的是，该剧没能上线。二零一七年，一部《凤求凰》让白鹿的影视之路奠定了基础。通过精湛的演技，让她完美的诠释独有的造诣。随后，通过自己的努力，成功饰演了多部经典影视，再次赢得了大家的掌声，无数人为她点赞，至今成为娱乐圈当红的花旦。我还是比较喜欢白鹿的，不论是相貌还是演技，都为她点赞。再来看一下杨紫，从小热爱演戏《家有儿女》让她彻底爆红，成为有实力演技的童星。虽然一段时间没有作品，但是后来的几部影视，再一次让大家看到了她的实力。比如经典佳作《欢乐颂》《不想长大》《幸福来敲门》《灵魂摆渡》《二余生》《请多指教》等等。近日，白鹿和杨紫给我们带来好消息，两个携手合作新戏，是一部双女主剧，该剧正在筹备期。刚开始女主角的透露是白鹿，由于是双女主的设定，后来选定当红女明星杨紫。看到这个消息后，万分开心，两大美女一定会给我们带来经典佳作。不知道大家期待他们的合作吗？期待的朋友给点点关注哦，谢谢。零二。《庆余年二》阵容曝光，李沁回归担任女主，新女演员实力不容小觑。《庆余年二》阵容曝光，李沁回归担任女主林婉儿，粉丝期待值爆棚。此前，网传该剧阵容大变，很多熟悉的演员都将缺席，但官宣后，张若昀、郭麒麟、吴刚、陈道明、田雨等主演都还在。李沁作为女主角的回归，让观众放下了心中的疑虑。除了李沁。第二季中还有许多新换上的女演员，颜值和实力都不容小觑。金晨将饰演叶灵儿，她的出现一度引起争议，但她的艳丽外貌和角色的契合度还是让人期待。王楚然扮演的桑文被称为“小刘亦菲”，她的颜值和气质完全可以与李沁一决高下。毛晓彤参演《庆余年二》，饰演北齐的大公主，她的美貌和贵气感让人难以抗拒。毛晓彤在《锦绣未央》中的恶毒女配角色让她广受认可，此次的公主形象更是让人爱不释手。王小晨饰演的圆梦是第二季中的新角色，她的颜值和演技都很不错，如果换了新女主，也许她能有所突破。宋轶最近与白敬亭的恋情引发热议，但这并不影响观众对她在《庆余年二》中饰演范若若的喜爱。宋轶在古装中展现出纯净和甜美，散发着一股文艺气息，让人为之迷倒。俞飞鸿饰演的皇后气场强大，她的演技和颜值都让人信服，完美诠释了贵气十足的角色。高露年轻时凭颜值圈粉，如今中年的她依然散发着强大的气场。在《庆余年二》中饰演彪悍王夫人的高露，不仅颜值过硬，演技也是顶级水准。《庆余年二》的导演真的是有眼光，这七位女演员不仅在颜值上出色，演技和实力也不容小觑。尽管《庆余年二》的阵容变动引起了一些争议，特别是严冰云角色的更替，但观众对于新演员的期待仍然存在。肖战曾在第一季中饰演严冰云，但在第二季中，这个角色将由一位不太知名的小演员扮演。尽管颜值上存在一些差距。但观众希望新演员能够在演技上有所突破，给观众带来惊喜。我们的新闻部分文此结束。
欢迎把你们的想法留在评论区，大家一起讨论一下。欢迎，也别忘了帮我点个赞加关注哦，谢谢大家。